En God behoorde dat wij vrees. En vooral in die uh, begin van die 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 bij jou, toch met die kijk naar vrees. Want ons kan niet met vrees ingaan. En toen nou dat die duivel hou vast in ons leven zit en verwacht in ons succes en die jaren zal weer zien. Maar ik hoop ik heb jullie hoor. Wie van jullie is die bank? Jij niet bank? Ik is voor je Ik is bang voor je Zij is je bank voor wij? Ik moet zelf hier aan zo. Wat vind jullie van jou? Wat ik hier dat dit was is ons is ons het die vrees nie, ons is nie bang nie. Maar dan is jy kijk net wanneer die klappe klap, en sit jy op die tafel en hoorde op jyself van hoe het ek op die tafel, hoe het ek op die tafel. Want in ons innerlijke, nie een type in een baie keer, wil ons nie herken nie, dat ons toch maar vir iets een vrees nie, vir iets wat vir ons bang is. En vanmorgen wil ek met jou geselfs, en ek wil vir jou kijk om te sê dat, God, wil jy dat ons die vrees in ons harte bedoel, dat, dat ons die een sal wees, wat ons meer in die genade van die Heere, in die lewe kan ontdoen, sonder vrees. En ek wil hier sal met my blaai, na 1 Johannes 4 vers 17 en 18. En ek gaan vir jou lees in die nieuwe, nieuwe uh, bybel heen, Hy sê daar so, Heere het die liefde sy troep volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees by die oordeelsdag. Nee, en ek kan het nog wel niks vind daar so, Christus. Want in die wereld lewe ons reeds dier die liefde, net soos Jesus, waar die liefde is, is daar geen vrees nie maar volmaakte liefde verdrijf vrees, want vrees verwacht straf en wie op vrees en nie volmaakte liefde. Skiet ken jy die hele beroepte gezegde van Roosevelt, jy weet wie is Roosevelt, he? Te binne van wat ook begin te prees in 1929, het hy een dag by die radio in Amerika gesê, daar is niks om te vrees, behalwe vir jyself. Daar is niks om te vrees, behalwe vir jyself. Nou, as ons nou kijk na wat sê Johannes die sal, in hoofdstuk 4, dat hy die onderwerp van vrees, en krisisse, waar hy krisisse in ons lewens, wat vrees in ons, maar dat hy die krisisse gehanteer kan word, en verdruif kan word, en die liefde van ons. Maar nog nog steeds en ons simpel ons allemaal met vrees, want ons is toch maar net mens. Dat is een of iets wat wat, wat my toch maar bang is en wat ek onzeker is. En dan as die mense in die sommer lewe kyk, Dan skyk jou mens en dan sien jou mens dat die mens, die 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 eerste jou mens, toch nog maar net normaal is. Jy weet, is liefdevolle, verantwoordelike mense. En dan is het wel nou een krisis in die mense sy leven te kom, dan verander hulle soos diele. Weet jy wat het daar achter? Want selfs die enke, die keer dan gebeur dat ding in my leven, ek is nie bang nie. Maar dan as ek my weer kom kyk, wat er daar iets gebeur het, en en, wat my die krisis sit, dan dan het ek dinge gedoen, wat ek normaal weg. Ek besef het, ek sal nie. Het jy al so een vraag? En ek wil vraag, jy uit die bybel uit al, van juist, wat met mense gebeur, juist in so'n krisis in tyd, en dit was toe Jesus gesterf het, en voordat hy gesterf het, en hy het een tyd van geen sê van nie, het verskillende mense, op verskillende manier gereageer, en voordat, 
kyk ons daar so, waar Jesus, by elke wat by Jesus in hechtig in hechtig is, die hem in die betrokke was, wat daar die persoon die rode gereageer het. En ons kyk heel die eerste, net voordat Jesus die dag gevangen is in die hemel sê, hulle om my ons op elkaar gaan, oordeel het vir ons wat hulle nog gedink het, hulle weg is. Sien ons dat Judas vir Jesus verhaal het, want al ek daar ook verhaal het, het hy besef wat hy gedoen het, en het opself gegaan. Die disciples beloof vir Jesus, dat hulle by ons bly sal, bly staan en op my sal verlaat het. Maar die een na die ander het na waardig uitgedooi en allemaal weggaan. Daar sien ons dat Peter sien gesê, Jere, ek sal by jy staan en ek sal nie toelaat dat my enige is met jy gebeur. Maar wat doen hy? Doemal ontken hy dat hy vir Jesus ken. En al dat hy besef het wat hy gedoen het, het hy bitterlik van hy hoofd. Die hoorpoesters is hy raar. Mense gespoel in die wet, opgeleide mense in die wet van Christus, sal nie verwacht dat hulle beneden hulle standaard op die wet, voor my hoendorf, julle weet wat is die hoendorf, nee, dus daar die mense wat self hof maak en dan aan jou werk en handen neem. Die vrouw wat komt er op, om vir Jesus by te doen. Die politie, alles het, handhoofers van die wet en orde, het begin Jesus voor dit school. Wat maak, dat normale mense, so duftig, kan verander, in mense wat jy nie sal verwacht het, dat hulle sê, dat moet ons. Vrees maak dat ek en jy optree baie keer die dinge wat ons nooit van ons self verwacht het nie. En dan wonder jy by jou self. Maar wat het gebeur? Die man het ons een dag so mooi gesê, hy sê, baie keer is het asof daar een dieren tuin vol dieren in my binneste is. Die een dag kom een leeuw uit die volgende dag en die volgende dag een bobbejaar. Ja, jy sien jy van hulle laat, jy weet jy vir jy gedink jy self op die hand. Daar wonder jy mens, maar wat sê, vandag verstaan ons in Peter, en die sielkunde, en jylle wat nou sielkunde gesê, dat hy nie soort van goed kom uit jou buin gedeelte uit, en in werk, en hulle sê, jou buin is in drie deel op opgedeel, en ek wil het toch met jou deel, alhoewel van jou mense kan verskil, en van die wetenskapkik is, maar net om een buikje te kry van, hoe die wereld in oor die hele sal. Nou sê hulle, dat wanneer het een krisis kom, kyk het een snelle in jou, en as in hierdie drie buine, staan bekend as die eerste peenkwein, as die primitieve kwein, die reteel kwein, soos wat hulle dit doen. Wat ons levens vind sien, in stand, en dit is nou die kwein gedeelte, wat jy gesien het, jy het gesien dat die god man, dat sluit die vrou en kom, en dan kijk jy ons met die god doen. En dit is nou die deel van die kwein, die primitieve kwein. En dan sê hulle, dan kry jy aan die kwein, wat die middel kwijt is, die lip biese stelsel, en hulle noemt ook wat die perde kwijt. Nou, dit is, nou, in hierdie gedeelte sê, is waar ons durft en die moesies ontstaan. Nou, al my liefde voel, voede voel, angst voel, al die nie dinge voel. En dan sê hulle, dat het ons die redelike kwijt, die meer, ehm, ehm, wat is nou die woord wat jy persoon? Nee, nie op jyde daar sê, maar kan ek maar dit so sê. Dit is een nieuw cortex, bijn gedeelte wat van hulle doen. Dit sê hulle, nie die bijn gedeelte is werk om al weg saam, maar soedra een krisis inskom, dan neem die een bijn functie 
jy ander baie van sien. En dan verander jy om het hierig, dier manier te doen. Dit is nog ons baie te sat as die mens daar dink. Maar weet jy daarbij? Die ding is, wie ons is, hoe het dit mooi, wie ons is, kom uit, wanneer ek en jy in die krisis is. En dit sê die waarde persoon, wie jy werkelijk waarde is, wat niemand anders is sien nie, is jy die persoon wat jy kom wanneer jy in krisis kom en wanneer jy leen is. Het jy al gesien hoe jy optree wanneer jy alleen in jou kamer is of in die huis is en daar is niemand nie? Dit is nou wanneer jy dan met die stof sy jou sing en dans en of met die kou, jy weet, as jy aan die kou bou en dan iets sê as jy vang jou al kap. Dink dat ek jy nou. Maar wat doen ek? as ek in een krisis is. Wat doen ek as ek in een krisis sal? En dit is wat God vir ons wil leer vir morgen. Dat daar is iets wat ek kan doen. En dit wat ek kan doen is dat die liefde en die vrees wat in my leven geworpel is, die liefde sê die my beoven alles. Dat selfs in die dienlijke manier is wat die wereld aan al kyk oorwin kan word in die bloed van Jesus Christus en in die natuur van Jesus Christus wat jy sê, ons het nie meer die natuur van die wereld nie want die natuur van die wereld is een vreselike, dienlijke instinct maar die instinct van God, die natuur van God is iets wat geordend en in die mooie Afrikaans en getuned is so dat ek op meer as een normale manier kan opdoen. Wat het jy al gedoen? Al die nie mense wat betrokken was by Jesus' dag, sy kruise gaan en die voor, net voor dit, was al die mense wat op alle reis van my is gaan, wat sy vir nie vind, wat ook in die tuin ben, wat ook al kon lekker laag het, wat hoe hulle in die krisis tyd is, was hulle hier ander soort van mens, wat jy sien, hulle hulle self laat lei, die hulle instinkte, die wereldse instinkte, en dis ook om die bybel so duidelijk sê, dat ons nie onderworpen moet wees, aan die wereldse manier van doen nie, maar aan Godse wereldse manier, en Godse wereldse manier sê, dat God is in beheer, en dat ek in verhouding, en die liefde is verhouding met ons sal staan, want jy sê, dit is wat Jezus gedoen het, denk jy, Jezus was die bang nie, Jezus was verskrikkelijk bang, as jy gaan kyk, als in die tyd van Gesema nie, en jy sê die bybel, van die angst, en sy sweets is bloed dirkels gevoel, so goed, hy het was bang, maar hoe het hy dit gaan teer, hy het anders te gaan teer, wat hy sê, in liefde, het hy gaan teer, hy het van die mense toe, hulle nou om te kom, toe sê, kom jylle met stok uit, so aan hulle my toe, en toe hulle vir hom voor jy, na boom, jy het sy hart sê, toe sê hy vir hulle, maar jylle sê hy nie goed, van die verskuldigings wat hulle teer, so hy het anders te gaan teer, hy het nie gevecht soos een dier, en sy ouds hond geswaai, en probeer op snap nie, hy het nou recht gaan teer, en omdat hy recht gaan teer, was hy in beheer, want God was in beheer, hoekom was hy in beheer, want hy het nou verhouding met God gesang, en liefde is verhouding met God, so dat hy in beheer kon wees, en dis wat God vir ons verleer, wat ons in krisis is, wat weet jylle wat, niemand is gevrywaar van krisis, nie selfs nie as Jesus nie. Hy was nie een James Bond nie. Hy nie een Rolex, hoe nooit sê ons die arm gaan met al die gadgets op, wat hy ons gaan uit en elimineer nie. Is net die team die evangelisme wat baie neem met syke gouwe Rolex, hoe nooit sê ons op die TV die spond. By Jesus het hy gehad nie, maar in die liefde verhouding wat hy met sy vader gehad het, het hy al die die goed weg gehad nie. Want hy sê, Sy goeds uitdaag van vrees was toe God op verlaat het. En hy sê, vader, vader, het nie my verlaat. As jy op so'n plek in jou 
tijdens de crisis. Dat jy so alleen moet voel en ek geloof nie. Ek dink jy, daar was ooit een mens wie op aarde wat met so toestand al ooit gekom wees. Wat weet jy dat wat? Wat selfs die sonde ongraag of is van God, van God herken as God, of nie herken as God nie, en vaar toch Godse genade oor sy leven. Want die Bijbel sê, die sonde van op die soek oor die gevaardig is, en die ondergevaardig is. Maar die dag, ek dink jy jou, ek gaf jy een verhaal die vertel, ek dink jy jou, Ga nie die ergste wees om gebruikt te word en die wind om gevreden te word. Weet jylle wat die ergste wees? Dis om sorg Godse teenwoordigheid van liefde en genade te wees. Wat oor sy toon, sy toon sal wat wees. Dis verlaten. En ek dink dis sal die grootste kwesties wees. So as jy vanmorgen nie recht is met jou God nie, maak recht met God. Maar dit gaan die ergste wees wat by die ooit, wat jy nog ooit geskryf vir my. Jezus het dit ervoor. Maar wat het om die gedaan? Die liefde is vir hem, want hy het geweet, hy is een verhouding met God. En toe hy besef, hy is een verhouding met God, toe sê, die die liefde wat ek vir God het, en in opdracht, en in gehoorzaam wat ek met God het, en die liefde wat ek vir die wereld het, en die mens het, wat nie met God is, kan ek vir hom sê, terwijl hy op die kruis sal, dit is Sy verhoor wil ek vir jou sê, moet nie toe na dat liedelike instincte of primitieve brengloppe en al die goed jou die die vrees probeer te uit. Maar jy moet ingeskakel wees by die liefde van God en die liefde is verhouding wat jy met omweg so dat jy in die krisis tye van jou leven dit kan hanteer en in jou kan werk. Want allemaal van ons gaan op een of ander tyd op een plek om ons krisis sit en ons levens moet hanteer wat die antwoord is en die vraag wat ek wil vir die vraag is hoe ga jy dit hanteer? Hoe ga jy dat hier? Jy kan het of uithak en in mekaar inval, of jy kan inhaal by God in die deel van my. En as jou kees sê, wat jy daarvan gaan maak. Ek wil afsluit met die story. Ek denk dit was hier van die laaste Oscar, wie kyk hier Oscars, hy wat jy die beeld nie so geef vir die papteers en die opties, so as jy wil meer af, want ek kijk nie die Oscars nie, maar ek kijk nie die koorant op my lees. Was daar, dit was die laaste een geweest, was daar 55 beeldies dat weggeraakt het, en dit is daar een ouwe beeldie wat hulle daar vir die ouwe sneer. En hulle sê dat, een man met die naam van Willy, hy was 61, en die vullers wil my kraap kaas, en die tel uit, en dit is ons enkelies, En terwijl hy so in die dom kap, stap sy voet, een swaal sak, en hy kweet dit daarna, en hy kweet die sak op haar, as hy ons kan. En hy bel sy sien, en hy vraag, hy doe die vijfde van die beelkies gevind, wat moet hy al die maak, en sy sien sy bel, bel die politie. En toe hy die politie bel, en dan het hy alles op die vader vol, en hy het een beloning gekry van 50.000 dollar, Nou 50.000 dollar in die huis. Dollar met ken 8. Dat sy weet wat ek is. En nou is hy vol. Wat sal hy met die 50.000 dollar? En hy sê, ek sal graag, ek weet een slaaf van my woon sal ek doen. En by my sê, ek doen. So dat ons, vir hom, Dit is die story van liefde. Jy sê, Jesus het alles gegeen. Maar ek en jy kan nie net gaan door sit en denk dat ons alles beskild word gemaakt. Daar is iets wat ek en jy moet doen. Daar jy het Swissiese, een professor van Swisseland, Jy het hier nie ding gesê, hy sê, wanneer het stuur zo heeg? Is die stuur so ding dat jy nie by die klein kinderkies, nie by die voordeel kan uitgaan? Maar hoe hulle kan uitgaan is, wanneer een groot mens die deel wil maak, en uitstap, en die kleinkie, 
En is tot spore van die groot mens daar. Dit is wat Jesus van my vir jou moet doen. Nou wat ek en jy moet doen, om vlees in ons levens te oorbring. Jesus het klaar die pad gestaan. Ons moet net ons voete en sy vlees voete. En ons al by die plek moet doen. Maar hy vir jou so vlees. Vir hoor is dit net daar so Baie mense het het nie vrees, maar vir my sê die dag nie nog vir die mense. Het sê, ek het een vrees, ek is bang vir krisis, of ek sit in een krisis en ek weet nie hoe met dat nie aan. Ek offer my hoofd vir jou bid. Ek vraag dat die huid vir jou sal lei om met sy voetspoor uit te staan. Dat jy in die liefdes van jou kom, sal kom. So dat jy die vrees kan bloed uit. Ek wil vir jou verboog bid, en ek wil vir jou vraag, as jy is sê, jy het een krisis, of jy is in een krisis, en jy weet nie wat daar teer nie, wil jy nie saam met my verboog staan, wat ek vir jou bid. Vader, as soveel mense wat verboog vir jou staan, wat sê ek is, ek is vrees, ek is in een krisis, as gevolg van jy, van omstandighede in die dinge, en ek is bang, ek weet nie wat ek kan doen nie, wil jy vir morgen sê, in die liefdes verhouding met ons moet jy, kan ons, elke probleem, elke vrees, oorwin in ons leven. En ek wil bid, Jesus, wat jy die spoes, wat jy die professie al gesê, dat Jesus Christus het al hier het vir ons die pad uitgestap, dat ons in ons voete vir morgen, in die voetspoor van Jesus sal sit, wat sal met ons sal staan. Maar dat die heilige geest van morgen, elke een, sal aan die hand sal vat, en sal lei, so dat ons, van morgen, sal met God, sal wees, dat ons sal weet, dat God is met ons, dat ons nie links of rechts, of achter te kyk nie, maar dat ons sal weet, dat God die binnen in ons hart is van morgen. En ek wil bid van morgen, dat die werkelijk van die mense sal hy die hulle vrees het, die hulle benauwd jy dit, want God is groter en machtiger as alles. Is elke probleem, wat is elke groot of kleine, jy is die antwoord van God. En ons dank jy daarvoor, in Jesus' naam. Amen.